viewers today we are discussing the subject business environment and policy of s3 bba under kerala university and myself mary netto assistant professor from department of management don bosco college kottayam today we are going to discuss a new topic that is sebi securities and exchange board of india act 1992 in short we can say that sebi sebi so the securities and exchange board of india was constituted in 1988 under a resolution of the government of india bringing to an end the government's direct regulation of capital issue through the office of the controller of capital issue so the sebi has made its presence felt in the capital market through its various developmental and regulatory measures for ensuring investor protection and the healthy development and regulation of the capital market so sebi was later made a statutory body by the securities and exchange board of india act 1992 but here we can say is that the short form of sebi is a securities and exchange board of india and the act was amended in 1992 for the sebi the exchange and board of india le adine constitute 1988 lana adimayitta securities and exchange board of india vandha under the resolution of the government of india bringing to an end the government's direct regulation to the capital issues അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രൂ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് റെസൊല്യൂഷനിലൂടെയാണ് എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുവരെയും ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് ആരുടെയിലൂടെയാണ് ഒരു കൺട്രോളർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതോറിറ്റിയിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഡീല് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ മുതൽ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു ബോർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും അതിലൂടെയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്റ്റാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണമ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടാണ് ആ ബോർഡ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതുവഴിയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് and so the sebi has made its presence felt in the capital market through various developmental and regulatory measures for ensuring investors protection and healthy development and regulation of capital market or sebi da uddesham vaakil thanne undu le securities and exchange board of india pa securities adu pole exchange pa investors ne karyathil koodal endana അവർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹെൽത്തി ഡെവലപ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിലെ റെഗുലേഷൻസിന് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ അവിടെ ഇൻവെ സെക്യൂരിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് സെബിയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലേറ്റർ മെയ്ഡ് അതോ ഇറ്റ് വാസ് മെയ്ഡ് എ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ബോഡി ബൈ ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി നിയമപരമായിട്ട് ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് മാറുകയും നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആക്റ്റിലൂടെയാണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ആക്ട് വഴി ആ ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്താണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്നത് so clear with the short term next we can see the constitution of the board appo nammal adiye parannu le oru sebi ennu parayna constitute edikkunna oru board aayittaanu nu parnal 1992 act prakaram pravartikkunna appo korchu members aa board il undaanu aarakeyana inde constitution nu nokka so the sebi act provides for the establishment of statutory board comprising the following six persons appo aaru per adangunna oru constitution board aanu sebi appo aa സെബി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ചെയർമാൻ അറിയാലോ ഏതൊരു ബോർഡിന് ഹയർ അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാനാണ് അപ്പോൾ ആറ് പേരിൽ ഒരാൾ ചെയർമാനും അഞ്ച് പേര് അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ മെമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാം സോ ദ ടു മെമ്പേഴ്സ് ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റിംഗ് ദ മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ലോ അപ്പോൾ ധനകാര്യം ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് മിന
അല്ലെങ്കിൽ സോറി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസും ലോയും കൂടെ ചേർന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ടു മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റിംഗ് ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അപ്പം മിക്കവാറും ആ രണ്ട് മന്ത്രിമാരായില്ലേ ഫിനാൻസും ലോയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരോണോ അവരാണ് രണ്ട് മെമ്പർ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് തീരുമാന പ്രകാരം അവരെയാണ് അതിൽ രണ്ട് മെമ്പറായിട്ട് ആദ്യം അംഗീകരിക്കുന്നത് and the third member to be appointed by the reserve bank of india ini anjil randai moonamatha vyaktiye thirmanikkunna aaranu reserve bank of india aanu adile sebile moonamatha vyaktiye thirmanikkunna aa member ay appoint cheynathu reserve bank of india aanu and the four and five other two members having experience in the security market to be appointed by the central government ini naalamathe anjamathe vyakti aa rendu vere appoint cheynathu aaranu central government thanne appo aadithe rendu vere സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനത്തെ രണ്ട് പേരും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അവർ പക്ഷേ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് രണ്ട് വ്യക്തികളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി ബോഡിയാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയർമാനും കൂടാതെ അഞ്ച് അതർ മെമ്പേഴ്സും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയർമാനോടൊപ്പം രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യം അഞ്ച് പേരുള്ളതിൽ രണ്ട് പേര് ആരൊക്കെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഫിനാൻസിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പേർ പിന്നെ റിസർവ് ബാങ്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിന് ശേഷം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡിയാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേ എക്സ്ചേഞ്ച് സോറി സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസും എക്സ്ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെല്ലാം ഇത്രയും വ്യക്തികളായിരിക്കും സോ next we can see the objectives of sebi so we can say that sebi is a corporate body and be given an autonomous status le or sebi nu parayum or corporate body anu parannu adond endana autonomous status avarku swayam theermanangal edukkanulla swadantramaayi nilkunna or body anu adond thanne namukku or autonomous status ennu paraya and so the main objectives are that is the basic objectives are to protect the interest of investors in the security namal adhuve parannu ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു സെബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് അതായത് നമുക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഡിപ്രഷനൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു സെബിയുടെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇസ് ടു പ്രമോട്ട് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുക അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ എത്തിക്കുക അതിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ആർക്കുള്ളത് സെബി എന്ന് പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് so again we can say that the objectives say there are two objectives of sebi and we can say sebi is a corporate body and has been given an autonomous status the basic objective of sebi is to protect the interest of investors in securities and the second is to promote the development of and to regulate the securities market so these are the main objectives of securities and exchange board of india clear with the point so we can sum up the today's topic so we discuss the sebi that means that securities exchange board of india was constituted in 1988 under the resolution of the government of india bringing to an end the government's direct regulation of capital issue through the office of the control of capital issue and we can say is that we may be a statutory body by the securities and exchange board of india act 1992 and so the sebi has made its presence felt in the capital market through its various developmental and regulatory measures for ensuring investor protection and healthy development and regulation of capital market next we discuss the constitution of the board so here 
also we can say is that there are six members or a six person in the statutory body that is chairman and the five members and the first two members are appointed by the central government representing the ministry of finance and law and the third member to be appointed by the reserve bank of india and the last two person having experience in the securities market to be appointed by the central and state sent sorry appointed by the central government so these are the six members or a six person regulating the statutory body or in the sebi and also we can see is that it is a corporate body and given an autonomous status and the main objective of the sebis are to promote or to protect the interest of investors in security and the second is to promote the development of and to regulate the security market so this is the end of today's section i hope you have understood the sebi that is it is an important one and so prepare well study well thank you Thank you.